je suis Après interview avec Tobias Paul, leader et tête pensante du groupe Ghost. On s'est dit que c'était un bon petit lien puisque Dev Grohl adore Ghost. Donc voilà, on fait un petit clin d'œil à Dev Grohl au passage. Alors, euh, donc, euh, Tobias Paul, je vais avec nous ce soir dans les studios en direct, je le rappelle. Autant dire que bah, c'est une bien belle façon de, bah, de commencer le week-end. Hein. Je, je, je peux vous l'avouer. Euh, je voulais profiter de ta venue donc, euh, dans les locaux pour prendre un peu des nouvelles de Papa Emeritus 4. C'est euh, donc le personnage que tu, euh, que tu joues sur, euh, sur scène. Beaucoup d'auditeurs de WFM ont voulu savoir un petit peu ce qui se passait autour de, de Papa Emeritus 4 puisqu'il y a une vidéo qui est sortie dernièrement où on a l'impression qu'il est en mauvaise posture. Qu'est-ce qui va lui arriver à, à Papa Emeritus Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos So since you're here, can we have uh, some news about Papa Emeritus IV, who seems to be in a quite uncomfortable position, uh, if we take into account one of the recent videos you published? Mm -hmm. um, non. <rire> pas de nouvelles de Papa Emeritus. D'accord, tu nous dis, donc tu ne lâcheras pas d'infos. Pourtant, Jérôme et, euh, et Mika, auditeurs de The Wii FM, euh, peuvent poser la question si on pouvait s'attendre à voir l'arrivée d'un nouveau personnage, justement, pour la tournée française qui va débuter au mois de mai. Some fans wondered if they could see a new character for the next French tour that's coming in the next months. Not, not, not in the way that they think, no. No, though, I mean, this, uh, even though that we're uh, obviously changing things, but it's, it's more from a practical point of view, uh, this, this tour that we're starting in, 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 in Rouen in May, that it's the continuation of, of uh, the Imperator. Alors, il n'y aura pas de nouveaux personnages de la manière dont ils ah, le pensent. Ah, ok. Il euh, y aura des, quelques petits changements, mais plus des changements pratiques. Parce que la tournée qui, euh, qui arrive, qui commence par Rennes d'ailleurs, eh bien, ce sera plus ou moins la suite de la tournée Impera qui a déjà commencé l'année dernière. Ah, d'accord. Et justement, tiens, par rapport à cette, à cette tournée, est-ce qu'il va y avoir justement bah, une évolution au niveau de, au niveau de, de la setlist, des, des morceaux qui, qui vont jouer Est-ce qu'il y aura des, des surprises pour les, les fans français de Ghost Can fans expect some uh, evolutions in the set list and maybe some surprises um, Yeah, they can expect it all they want, of course. Uh, ah, ils peuvent s'attendre à tout, ça c'est sûr. Oh. <laughs> uh, we, we're changing a few things around. Uh, as I said, it's it's more from a practical point of view. It's like you have to remember that we have um, over the years we've cultivated a uh, uh, a habit um, to to the for you know, obviously that's over a few years. So I understand that some fans that hasn't been into us that long don't know this, but over the years we've played a lot in France in general we played all, all over France ça fait des années qu'on joue euh, pas mal en France et on a euh, pris quelques on a on a pris quelques habitudes yeah and uh, this year uh, or this year last year we obviously did Hellfest and we played uh, uh, what's it called Bercy but but what the new whatever it's called now um, and um, that was just Paris and there was one festival that was sold out like way before so uh, the, the, the plan was always to do provincial shows in, in France and okay. it was just uh, sort of moved around and, and so we're ending up doing it now L'année dernière on a fait euh, juste euh, Bercy et le Hellfest donc c'était vraiment deux, deux, deux endroits euh, où les fans n'ont pas forcément eu tous eu l'opportunité de nous voir ouais. et nous on a toujours voulu jouer à travers la France donc c'est ce qu'on fait euh, là ah ouais, au mois de mai, une grosse ouais. tournée française qui s'annonce. Ouais, ça va être plutôt euh, pas mal du tout. Euh, je voulais rebondir tiens, sur une question que Marina nous a posée sur Instagram. Et franchement, Marina, bravo, ta question, elle est géniale. Euh, elle voulait savoir si vous seriez partant avec Ghost, enfin si tu te sentirais de faire le concept du In Request que Metallica avait fait en 2004. Où, en fait, ils avaient tout simplement demandé aux fans quelle setlist ils voulaient avoir sur scène. Est-ce que toi, c'est un truc que tu pourrais faire avec Ghost So a few years ago, Metallica did a buy request tour in which uh, fans would submit the songs they wanted to hear live. Is it something Ghost might do? Possibly. Yeah. Pourquoi pas? No, but the thing is that uh, you know we always try to change things around, and now just because there has been a, there 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 are going to be a few changes. There might be uh, between now and then there might be new music. Just saying. <laughs> uh, so that's going to be, a, it's going to be a little bit different. It's going to be a, 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 a different um, setup. Um, if we'd ever do a by request, uh, 
in a way, I, I wouldn't be against um, doing um, a um, a poll of, of what people want to hear. But on the other hand, it's like songs that we aren't playing regularly. There might be a reason for them not being played, uh, and and because of usually from a practical point of view that they're. I, when I'm saying hard to play, that is not a dare to online YouTube guitar players saying like they're not hard at all. That's not the point. It's sometimes a song can be hard to play well, so it sounds good, so it feels good, so it fits well in the set. Alors il y aura quelques changements à la prochaine tournée, peut-être euh, des nouveaux morceaux, on ne sait pas, peut-être, ouais. peut-être. On lâche ça comme ça. Euh, si on devait faire un by request à la manière de Metallica, peut-être qu'il pourrait y avoir un sondage où les, euh, les fans choisiraient leurs morceaux. Cela dit, si euh, certains morceaux sont rarement joués, voire pas joués du tout, c'est euh, pour des raisons, des raisons pratiques. Ça ne veut pas dire que ces morceaux euh, sont spécialement durs à jouer. C'est pas un appel aux musiciens de, de me dire <rire> que ces morceaux sont pas durs à jouer. Mais il y a des morceaux qui sont pas seulement durs à jouer, mais durs à faire sonner de la bonne manière. I'm gonna add one thing. In the future, there might be an alternative that we discussed, which is sort of part in my in part of in my mind, where it might come a time where we do a, a set that is completely different from the one that we have now, because then you can rework um, so that it's fluent with just the odd numbers. Yeah, at the future, at the future, the the set pour être complètement différent. On va peut-être complètement chambouler euh, le set et, euh, de, par rapport à celui qu'on joue habituellement. Et de cette manière, on pourra du coup jouer certains morceaux différemment et du coup en inclure d'autres. Ah, pas mal <rire> Et euh, du coup, euh, avant de, de finir cette, cette interview, puisqu'on va bientôt euh, devoir euh, bah, quand même, euh, on va passer un petit peu de musique, il euh, y a Joe du Morning Rock. Ça, pour le coup, tu peux le traduire. Joe du Morning Rock qui est un grand fan euh, de, de Ghost et notamment de, de toi, euh, qui m'a demandé de te poser une question justement par rapport à Papa Emeritus. Euh, D'après toi, euh, quel est celui qui a eu le plus de succès sentimentalement parlant Une question un peu coquine de la part de Joe. <rire> So, Joe, from the morning uh, broadcast of WeFM, mm -hmm. uh, uh, was wondering who among uh, every Papa Emeritus that went uh, to Ghost, uh, which one had uh, the most uh, sentimental success? Sentimental? Yeah. <laughs> sentimental, yeah. Oh, sexy, hein? Peu... Or... Lequel a le plus plu? Le plus, lequel a le plus pécho, quoi? Oh, you mean who, oh, the one who got, got the most nookie? Yeah. <laughs> yeah. Oh, okay. Uh... If I knew, uh, <laughs> you know, savais. they don't kiss and tell. Ah, ils vont. So I, I, ils I have no ça. idea. Ah. <laughs> donc, ils, donc je sais pas. Ils le disent pas comme ça. Ok, ça reste, ça restera du coup dans le dans, dans le secret de, de Ghost. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, d'être venu dans les studios de WFM. On rappelle que la tournée française de Ghost va débuter, va débuter en 3 au mois de mai. Parmi les morceaux qu'on a pu avoir dans la cette liste, il y a eu le titre Danse ma cam. Je pense qu'on peut terminer cette interview avec ce morceau. Euh, merci encore. Et puis, bah, j'ai envie de te coming. dire euh, à la prochaine. Sache que tu es le bienvenu quand tu veux et on espère te revoir très bientôt dans, dans les locaux de WFM. See you next time. We hope to see you soon here in WFM. Looking forward to it. Thank you very much for having me once again. It's really nice to see yeah. you guys. Yeah. <laughs> oh, moi j'adore moi. Des interviews comme ça, on en veut tous les jours. <laughs>